Sellist aastat kõigile tehnika hiumolistele, minu nimi on muidugi Haada Tanel ja tänases videos on mul käsil üks üsnagi huvitav eksperiment, kus siis, jah, tõesti nagu juba siin video pealkirjast ilmselt lugesite, võrdlema ja või noh, testin põhimõtteliselt üks ühele RTX 2080 sülearutit GTX 1080 sülearutiga ja põhimõtteliselt samad mudelid, ehk siis asuses Zephyrus sülearutit, mis on mõeldud siis põhimõtteliselt kõige kõige nõudlikumaatele mänguritele, kes tahavad siis süle arutit endale koju osta. Ja enne kui siin nende testid juurde lähem on ju, ma tean, et väga paljud on tellinud mänguarutit.eest, kraam on ju kerge väikene plaaks ja juurde kasutage minu koodi haadad vanel 25, saate igalt ostud 25 eurot all, no igalt arvuti ostud, saate 25 eurot alla enni, et miks mitte. Ja nad teevad väga väga korralike mängu aruteid ja võite küsida neilt, et mida te täikest mängida taatanud, kindlasti oskavad soovitada. Võite kirjutada haadadanel at manguarutid.ee ka e-maili ja siis oma soove seal nagu kirja panna enni. Ja muidu veel võibolla korra kiiresti paar asja juurde, mille juurde tahtsin see tulla, siis ma nägin Facebookis nagu piltide all oli kommentaar erinevaid Ja palju küsitlasid, et miks on nagu see klavetuur sinna alapool toodud, nii kummaka koha peal sülearuti kohta. Siis tegu on mängu sülearutik, mis on nagu tip-tip mäng ja sülearuti. Siin ei ole mingi RTX 2070 või 2060 sees, siin on tip videokaart sees, tip prose sees on ju RTX 2080. Ja need sülearutit tavaselt vahet ei ole millised nad on. Nad võivad hästi suured robustsed olla, paksud sellised. Aga see on üli, üli õhuke, metall korrali korpus on ju ja korpus tuleb isegi lahti on ju, et rohkem nagu õhku läbi lasta. Siis miks design on siukses tehtud, on minu arust väga, väga ideaalne minu arust. Sest et kui te ostate siukes nii kallis üle arvut on ja üldse nagu süle arvut mängimiseks, kui palju teid sülest reaalselt mängivad mingisugused mänge, nagu väga eva meeldiva mingi hiir kuskile padja peale panna või kuskile, et väga tihti ikka sellest asja ette ei tule. Ja kui tuleb, siis elate üle, ma arvan selle, et klaratuur on kuskil natuke all pool. Aga kui võtame nüüd tava positsiooni, kus tava inimesed kasutavad sülle arutit, ta ikka panete sülle arti laua peale ja siis kasutate oma sülle arutit. Nüüd, miks peavad olema randmed kuuma sülle arti peal? Need kõik mängur ja sülle arutit lähevad tuli kuumaks, eks ole. Miks põletada oma randmeid, kui võite lihtsalt Noh, näeb otsasi põletada. Selles sõttes on väga ideaalne disaini lahendus minu arust. Sest teile võimsalt teile süle arutitele. Te lükkate süle arutit endast teemal on ju ja panete ilusti käed laua peale, randmed laua peale, jahede laua peale on ju ja kasutate niimoodi. Ja väga, väga ideaalne. Te võibolla algus vaadates peale ja mõeldes küll on nagu, et oh my god, miks nii imelit ei sain. Siis tegelikult, kui seda kasutada reaalselt ja mängida natuke aega sellega, siis te hakkate mõistma, et kuulge, et see on päris hea lahendus ikkagi ausalt võrdest. Aga me lasame siis läbi siin Assassin's Creed selle aadessi, eks ole, mis on kõige uusi Assassin's Creed mäng, mis on väga-väga nõudlik nii videokaardid kui ka protsessorilt. Ja näeb nagu hea nägemus, et kuidas sülearuti tulevaste mängudega hakkama saab. Samuti laseme ka Ubisofti selle Tom Clancy's The Division kahe benchmarki läbi. Samuti väga-väga nõudlik ja väga-väga kaunis mäng. Ning, jah, nagu ma ütlesin, siis laseme Battlefield ühte ka siin selle RTX üle arvuti peale vaatama, kui väga muudab siis Raid Racing tehnoloogia meie elamust on ju. Ilmselt leiate nagu paremini võibolla isegi YouTubeist nagu klippe, kui te võtsite mingi Raid Racing Nvidia ja mingi upcoming games või midagi siukest on ju. Kuna hetkel ei ole veel siia maani mingil korralike Raid Racing mänga väljas peale Battlefield ühe. Või, sorry, Battlefield viie, eks ole. Aga jah, seni maani nagu... Väga, väga, väga viisaka mulja on jätnud mulle see uus Zephyrus. Tal on siis suurem ekraan ka, 17,3 tolli just oli ja vana on siis 15,6. Ning nagu näete siis need ääred, eks siis bezelid on ju väga, väga õhukaseks jäätud siin ka. Väga, väga kaunis nad välja. Ja Rogue Logo on siis peamist ka nüüd RGB. Aga muu nagu on suhteliselt sama, et väga, väga vähe erinevusi aga väga kena korralik, robustne, metallist disain sõukene ja väga õhukene. Anyway, ma olen päris palju rääkinud siin, ilmselt ma painin mingi loodetavasti mingi huvitavaid kaadet teile siia peale, et ei oleks lihtsalt mingi igav jutt on ju, aga lähme testime kiiresti järgi. Laseme need benchmarkid läbi ja siis ma näitan ka kõrval siis seda 1080 süle arvuti benchmarki ja siis saate nagu reaalse nägemuse 
Kas on mõtet vaadata nende RTX videokaartide poole? Nii, enne kui siis testidega alustame, siin tšekime kiiresti järgi ka, mida siis temperatuurid kõik meil teevad siin. Ja nagu näha võime siis, protsessor on kuskil 48 graadi, 49 võib-olla saab 50 ligidel on ju. Ja videokaart kuskil 10 graadi, no okei, mitte nii palju on nagu, noh, 43 graadi siin. Ehk siis kuskil mingi 7 graadi äkki jahedam siis. Ja kuna tegu on siis nüüd siin natukene suurema, füüsiliselt suurema sõdaartiga, kui siis see GX501 on ju, See on siis siin 17,3 tolli, GX501 on 15,6 tolli, siis natukene rohkem on ruumi siin jahutuse jaoks on ju ja tõmu sellele on ka siis natukene paremad temperatuurid siin vähemalt tühi käigul, eks ole. Aga ka mängides peaks natukene paremad temperatuurid olema või siis vaiksem jahutus on ju. Nii et juba selles mõttes on nagu 17,3 tolli natukene laheda meeliseks oleb. Aga me siin ikka tšekime siin hiljem järgi veel, mida temperatuurid teevad, kui oleme mängimise kõik lõpetanud on ju. Aga alustame esimese testiga ja paneme siin Assassin's Creed Odyssey tööle ja tšekime, kuidas seal siis benchmark hakkama saab ja siis tšekime, kuidas 1080 hakkama saab ja kuidas, noh, kumb on parem on ju. Noh, okei, see on ilmselt parem on ju, aga kui palju parem. No nii, olen nüüd Assassin's Creed Odessesse siin jõunud ja enne kui siis benchmark vajutan siin, lähme siis siia optionsesse ja vaatame, mis graafika sätte, et ma peale siin olen pandan ju. Võimeliselt on kõik põhkid keeranud, aga i7-2750 hash eks ole RTX 2080 436-02 driverid, mis peaks olema need uued Nvidia Gamescom driverid, mis pidid eriti hea tulema. Ja no 20p eks ole, sa on 4 Hz siin. Ja graafika sätete all eks ole, et kõik kõige põhja välja arvatud ainult käe siin, mille võtab maha, kuna see udustab ja võtab liiga palju kiilust alla mängudes. Siis jah, sellised sätted eks ole, vaatame benchmarksid ja tšekid järgi, kuidas saab hakkama siin RTX 2080. Ja siis kohe lähme tšekima järgi, kuidas saab hakkama GTX 2080 sama protsessori peal. Nii ja oleme nüüd mängu jõunud ja... 72 kaadest sekundis, 60 kaadest sekundis siin näeme 55-59 noh, üritab siin 60 kätte saada ikka, aga või ja nüüd kukkus 45 peale siin 43 okei, okei päris huvitav, päris huvitav suhteliselt madal kaades ägel siis ausalt öeldes kuigi jah, kõik asjad on nii põhke keertud kui võimalik on ju aga siiski tegu on RTX 2080 videokaardiga, eks ole Aga ma arvan, et ma tean, miks see FPS nagu nii madal meil siin on. Ja ma tõesti arvan, et see Inteli 8. seeria i7-2750 H limiteerib siin hetkel kiirust. Kuid see sülekas, seda sülekat on võimalik saada ka 9. seeria posega. En ma täiega tahaks praegu sama läbakata kui 9. seeria posega ja vaadata võrrelda neid niimoodi. Võibolla tuleb, kus siis. Võibolla tõsike sama driveriga võrrelda niimoodi. 51-57 kaadest sekundis, 59 kaadest sekundis. Okei, päris huvitav, päris huvitav. 54 kaadest sekundis siis hetkel siin selleks testi tunnud. See on mingi natukene võib siin erinevada testist testi on ju mõned kaadrid. Aga jah, 54 kaadest sekundis, see on suhteliselt sarnane, kui ma mäletan GTX 1080 sõlekiga. Aga jah, ma tõesti arvan, et see prose on siin natuke liiga nõrk selle RTX 2080 jaoks. Kuna see ekraan, jah, on 17,3 tolli, aga me jooksutame seda mängu 1080p resolutsiooni peal, mis on nagu kangeks pudeliga äleks siin ma arvan. Aga samas sellise ekraani puhul 4K või üle 1080p ei ole mõtet eriti väga kasutada, kuna 1080p näeb nii pisikestel ekraanidel enam vähem sama terav välja kui 4K. Aga jah, mis on ikka, paneme siis selle sama testi tööle ka siin selle GX501 G peal, kus on siis sama prose, aga GTX 1080, kaks kord odavam sülekas ja vaatame, kuidas siis see hakkama saab. No nii, Assassin's Creed Odessi töös siin ja lähme kiiresti Options menüüsse ja näete ilust ära, et i7-2750 hash eks ole GTX 1080 Max Q mänge valet eks ole ja kõik samad sätted eks ole sama resolutsioon, kõik graafike nii põhkes kui võimalik Ja vaatame benchmark siin ja tšekime, kuidas ta siis hakkame saab siin. Nii, ja oleme nüüd jõudnud siis testi siin, eks ole 60 kaadrid sekundis koha algudes siin kuskil 55, 60, 60, 
Püsib suhteliselt sarnane ütte x2080 sõlekada 41-43 siin. Noh, on üle 32 sekundis kuidagi ääri veeri, eks ole? Teatud kohas siin võib-olla. Aga enamuses üritab siin olla kuskil 50 ligidal. Tundub nagu nii. Aga vaevu 50 ligidal. No samas kõik graafika on nii põhkes kui võimalik, eks ole? Aga siiski väga, kuidagi väga sarnane tundub olema ka see sagedus nüüd selle RTX 2080 sülearutiga. Väga, väga huvitav. Sest et oleks ju arvanud, et RTX 2080 on kuskil, noh, 30% ikka kiirem nagu. Aga ma arvan, et ma võib olla isegi tea, miks see niimoodi siin olla võib. Vaata, 51 kaardid siin sekundis lõpus. Ja mis meil keskmine kaardi sagedus tuleb? 50 kaardid sekundis. Ehk siis, kui ma nüüd õieti määratan, siis RTX 2080 sai meil kuskil 60 kaardid sekundis. Ehk siis kuskil 10% on ainult aega see on see sülekas, mis on poole odavam sülekas. Aga sama design, sama kvaliteet on edasi lihtsalt. Ei ole Ray Tracing tuge, eks ole. Väga, väga huvitav tulemus siin ausalt. Ja ma arvan, et ma tean, miks. See on selle protsessori pärast siin. i7-8750H. Ehk siis... Ma arvan, et see protsessor on siin selleks pudeli kaelaks, eks ole. Et prose ei luba lihtsalt nagu rohkem välja võtta siit enam. Ja selles sülekas nüüd ei ole võimalik 9. seeria Inteli prose kasutada, kuid selles uues GX701 GX-is selles on olemas ka 9. seeria prose. Väga huvitav, tegelikult tuleks nüüd saada üks 9. seeria prose ka RTX 2080 sülekas ja vaadata, kui suur erinevus siis nendega on nüüd. Oma vahel, sest ma arvan, et prose on väga suur pidur ikkagi siin. Kui 10% on ainult vahe ja kaks korda odavam läpakas, eks ole. Iga tahes, liigume järgmise testi juurde, lähme vaatama, kuidas ka Tom Glances The Division 2 need sülekad siin hakkamises saavad. No nii, Tom Glances The Division 2 siis töös siin tõsiselt tõsiselt hea mäng Ubisoft Massive poolt ja korralik mäng, kus testida, kui võimast ja arvuti see reaalselt on. Ja settingute menüüs, eks ole, võtame siin lahti video sette, et tuleb 20 resolution, 144 Hz on ju ja DirectX 12 renderer siis. Ja graafika poolest siis kõik asjad oleb nii põhja keerenud kui võimalik. Välja arvatud siis võibolla siis jah, anti-aliasing, mis uudust ajab asju, aga seda ei saa miski pärast meedimist alla poole rohkem võtta. Nüüd vaatame siin benchmark ja tšekime, kui hästi siis hakkama saab siin RTX 2080 koos selle i7-8750 harsh kooslusega ning siis tšekime järgi ka, kuidas saab hakkama GTX 1080. Nii, ja 116-117 kaadid sekundis see on kuskil... kuskil... äkki 20% on isegi parem kui see GTX 1080. Ma arvan, kui ma õieta mäletan siin. Aga me vaatame seda kohe järgi. 94-91 kaadid sekundis siin väga, väga kaunis kaadisagedus. Aga jah, siiski ma arvan, et see prose ikkagi nagu pidurdab siin natukene. Kõige me näeme jah, et siin videokaart on 98% prose kuskil... Noh, läheb isegi 90 juurde, aga keskmise kuskil 50% kasutusest. Aga siiski ma arvan, et... Kõik on prosed aga enamuses kinni, kuna me jooksutame ainult 20p resultsiooni peal ja tuleb ta 80p peal, on tavaselt prosed see, mis nagu pudeli kaeleks jääb. Aga samas nagu nii väikse ekraani puhul ei ole nagu mõtet väga nagu mingit nelja kaalt kasutada, kuna sa ei näe nagu erilist vahet seal nii väikese ekraani peal. Aga jah, vaatame kohe, kohe peaks siin teist õppima siis, mis sest lõplik tulemas on, aga täiesti ideaalne siis selleks Division 2 mängimiseks ja annab natukene võibolla siis aru ka, kuidas siis mingisugust tuleviku mängud eks ole jooksma, saama hakkavad siukse läpaka peal eks ole. Aga jah, vaatame nii. 85-81 kaadid, 79, mis meil siis keskmine FPS tuleb? Ja keskmine FPS on 85 kaadid sekundis. 7577 punkti siis tulemus on ju 85 kaadid sekundis keskmine kaadisagedus ja see on täiesti korralik tulevus, kuigi jah, ma arvan, et miski pärast, et prose siin ikkagi pidurdab korralikult seda asja nii et väga, väga 
väga tahaks saada ühe 9. seeria sama süle aluti enda kätti Intel 9. seeria prosega, et siis võrrelda neid süle aluti niimoodi Elnaudi prosediga. Aga jah, siia piilgab hetkel praegu siis selle selle Division 12 mine viigume nüüd korra siis selle GX501 G juude ka, kus on siis GTX 1080 sama vasega on ju ja vaatame kui palju ta siis aegesem reaalselt on siin sellest Division 2 aga jah, väga ka samas väga korralik tulemust arstas on kõik graafik on põhkes siin aga iga tähes, näeme, et checki märgi üles siis GTX 1080 ka hakkama saab poole odavam läpakas No nii, Tom Classes The Division 2 siis töös mul siin kiiresti läheme selline settingustes, eks ole täpselt samad settingud, eks ole Deltix 12 peal 1080p ja graafika siis nii põhja keeratud kui võimalik, eks ole, et samad sätted peinud siis kui siis võib-olla välja arutud, et siis antjale siin kui panem alati nii madalal kui võimalik ja laseme siis kiiresti benchmarki siin läbi ja vaatame, kuidas ta hakkama saab võrgele siis kohe 2080. Nii, ja meie benchmark algas siin ja 88 kaadud sekundis 29. No, ütleks, et taaskord nagu kuidagi tundub nagu suhtselt sarnane kaadusagedus selle RTX 2080 võrreldes. 69-65 kaadud sekundis vägagi huvitav. Aga jah, ma arvan, et tõesti siin prose on see, mille taga kõik kinni on siin. Kuigi me näeme siin, et GPU, eks siis videokaart on 98% kasutusel ja Prose kuskil 40-30-50. Kuid ikkagi ma miski pärast arvan siin, et Prose on siin tõeliseks selleks pudeli kaelaks, eks ole. Aga siiski, jah, mäng jookseb väga-väga kaunilt, eks ole. Ja noh, ma ei tea, kas nüüd on nii suur vahe mingi tehnoloogiaks siin, et sülekate Proseed on nii palju tagapool, siis laua arutite prosedest ei tahaks nagu nii väga seda uskuda, eks mingi vahe kindlasti on nüüd, eks ole, aga aga seda ei oleks nagu väga oodanud, et et GTX 1080 ja 2080 vahe nii väikene on võibolla 1080T ja 2080 vahe oleks siukene võibolla ka jah, okei no nii, ma ei tea, vaatame siis kohe Kohe peaks siin teist lõppema, saame näha, mis tulemuse siis lõpuks saama, eks ole. Saame natukene võrrelda siis selle RTX 2080. Nii, nii 65 kaadet sekundis, 5825 punkti, eks ole. Ja 65 kaadet sekundis, see on kuskil 15-20 prosse, äkki 10 prosse, kuskil siis aegis on kui siis RTX 2080 sulekas meil. Aga jah, suhteliselt sarnane nagu tulemuse poolelt, see on natukene parem tulemus, tegelikult suhteliselt sarnane jällegi, kui võrreldu nüüd SSS Breedig, eks ole. Aga noh, tegu on mõlemad, mõlemad mängud on väga-väga massiivsed, eks ole, väga kaunil, graafiliselt, kõige mängituselt head on ja nii meeks, et suhteliselt hea idee anna meile, et kuidas mingi tulemused mängud meil siis tööle hakkavad nii selle sülekaga, kui ka siis selle uue RTX 2080 sülekaga, eks ole võibolla nagu kõis Watch Dogs 3 näiteks meil jooksma hakkab ja näda siin ja RTX 2080 pealt saame ju Watch Dogs 3-est nüüd Raid Racingu sisse lüütada ja peaks palju-palju kaunim olema, aga siis võibolla FPS on 30. No ma ei tea, võime graafika setting võib muutavad. Aga jah, siuksid tulemused siis ja see nagu siia mul piirdub see GX501 G-ga võrdlemine Laseme veel võibolla siin Battlefield ühte selle RTX Raid Racing sülleka peal läbi, aga aga jah, päris huvitav, päris huvitav. Igal juhul, siuksed olid tulemused siis. No nii, olen nüüd jõunud Battlefield viite, kus siis tšekime järgi Raid Racing tehnoloogia, mille ma olen ilusti kenasta siin lõpuks tööle saanud peale hullu hullu jurvamist. Aga 1080p 144 Hz eks ole ja TXR Access Raid Racing on peale lükatud, eks ole, on sätte peale, eks ole, millega mul oli probleeme kõvast, nii et kui teil on probleeme, siis tšekik, et on kõige uuemad driverid peale installitud ning ka Windows on uuendatud kõige uuemale versioonile. Eks siis mul oli pikka aega 18.03 Windows Windows versioon, aga ta vist vajab, kui ma ühete aru sain, 18.09 ja hetkel on mingi 19.01 versiooni on uudse sõigust väljas, nii et tšekik kindlasti järgi, et Windows on kenasti uuendatud. Ma pidin isegi Googlist alla laadima mingi Windowsi 
versiooni reaal see, et ta uuendaks niimoodi Windows Update ise ja liiga palju sellast ütte võib-olla äärdsin, aga hea tõesti see oli probleem mul ja ma arvan, et see võib kellegil teisel ka olla. Anyway, see oli lahendus. Ja saatate juurde, sest tulles kõik asjad paneme nii põhja kui võimalik. TXR, X-Ray Racing, Reflection, peegelduste kvaliteet ka ultra peal on ju antialesing nii madalale kui võimalik. Ja mis te ikka, lähme tšekki märgi, kui hästi te siin hakkama saab meil. Ja võtame siit War Stories Single Bear'i missiooni, kus koha alguses on väga väga kena graafika, väga kena peegelsud asjad. Nii et me saaksime hea idee nagu, kuidas siis mäng jookseb, kui ilusta välja näeb ja näda see. Nii ja oleme siis mängu jõunud ja üleval näeme 60 kaadris sekundis kuskil ja hetkel on Raid Racing kõik täies täies oost ühes. Oh, vaadak neid peegeldusi, ilusad, ilusad peegeldused. Ja 60, 81, 88 kaadri, noh, me vaatame ta äevast, eks ole. Nii, uuh, ilust lahvatus, 56, 53, täiesti perfektne kaadusagedus arstas, et mängu graafika on nii põhke keerdud kui võimalik on ju ja Raid Racing tehnoloogia on nii põhjas kui võimalik, et seda peegelduse kvaliteet oli ka võimalik vaata meil muuta, eks ole. Aga 55 kaadrit sekundis kohe alguses siin, 53, 54, jah, 55 kuskil, täitsa korralik, täitsa, täitsa korralik tulemus, aga no vaadake neid peegelduse, iss on jumal. Okei, ma saan aru, võimalik ei ole nagu nii, nii meeletu vahe, teil paljudame inimestele, aga minu arust on see ikka öö ja päev vahe, kui niimoodi peegelsed nagu realistlikud on sellised, et sealt, kus nagu päike või valgus tuleb on ju, see peegeldub nagu üks ühele ilusti kõikide sõukeste objektide peal nagu, kus võimalik ja noh, püha mõristas, aga 50 kaadid sekundist siis siin alguses, noh, ma ütleks nii, et noh, see on täiesti mängitav, eks ole, see on põhimõtteliselt sama Kaadesagadus, mis oli seal Assassin's Creed Odyssey benchmarkis meil võimestad on ja väga väga korraliku mängida, isegi kui me ei saa nagu siin 144 Hz põhimõtteliselt täiuslikult kätte, siis siiski väga väga, vist väga mõnus on mängida, väga mõnus on mängida, aga huvi pärast nagu testi pärast, eks ole, oo vaadake, okei okei, siin natukene näeb nii leeke, vist siin teegeldamas ka, aga paneme korra, näetame selle koha siin hetkel on ja Vaata, otsime võibolla mingi parema loigu isegi, kus kohas mingi puid asja on näha ka. Ja näete natuke nagu ühes kaadis, aga just siin hakkama saab 56, aga jah, kuskil alla 60 kaadi sekundi on ja hetkel püsib siin. Näeme surume natuke edasi siin. Peaks mingi suhtselt head V-loigud tulema peatselt, kus saaksime mingi puid näha. Et siis kui ma selle Raid Racingu maha võtan, eks ole, et siis näete ka nagu, mis vahe reaalselt on. Nii. Kui loodime siin relva, aga no tõesti, aga mõelge kui mingi Witcher 3 või midagi siukest, eks ole, tuleks Raid Racing. Aga näete, puud ilusti kõik peegelduvad üks ühele, kõik, mis siin näeb, no mees läheb siin on ju, kõik peegeldub üks ühele ilusti üle, väga, väga kena. Aga 52 sekundis on ju, paneme kõik graafika nüüd nii madalale kui võimalik, aga me ei saa Raid Racing kutti saibida. Ma pean mängust välja minema, et seda siis järgi testida. Aga seda me teeme ka. Nii, paneme siis kõik nii madala graafika peale kui võimalik on ju. Jäätame nii on ju. Ja Raid Racing Reflection Quality on ka low on ju. Vaatame, meil oli siis 50 kaadri sekundis on ju. Vaatame, mis nüüd on. 80, 83. Aga refleksionite kvaliteet ei ole nagu nii palju halvem, eks ole. Ikkagi suhtselt korralik. Ikka näeme neid meie on ju suhtselt hea kvaliteediga isegi, ütleks nii. Kas üldse muutus seda? Väga raske naru saada. Aga hea, 80 kaadis sekundis, võt see on juba väga siidine, siidine puhas. Siidine mängida. Ja jah, mis siin ikka? 80 kaadis sekundis siis, kui kõik kõige madalama graafika peale panna, aga Raid Racing sisse jätta. Nüüd teeme ühte asja, et lülitame Raid Racing täiesti välja ja vaatame miuka siis alguses kaadusagedus on, eks ole, ja miuksed peegeldused siis on, eks ole, et peaks suhtselt huvitav tulema. Nii, ja Raid Racing maas 143, pea aegu 144 kaades sekundis, 
ilma raid racing võtta kõik graafika nii põhjas kui võimalik ka näete peegeldased ei ole päris samad aga siiski päris viisakad nagu ja üldse nagu noh, kogu valgus nagu peegeldused need ei ole ainult peegeldustes need nagu igal pool näete nagu õiget tõed ruud nagu sõukest peegeldust eks ole et ei ole ainult lompides mingi peegeldusi aga 108-122 kaadid sekundis täiesti haige üle kahe kord on, oli ju, meil oli 50 kaadid kuskil sekundis, eks ole ja nüüd on 120 kaadid sekundis ma see on ikka natuke nii natuke liiga suur kukkumine Jeesus Kristus küll, no nii palju, no see on ikka jah okei, okay. aga noh, võimalik, nüüd me teame, et kui me Raid Racingu maha võtame siis me saame täiesti perfektselt mängida näiteks sellest kompetitiv mängu nagu selleks on siis Battlefield 5, eks ole aga jah, peegeldused, no, no ei ole need ikka, eks ole ei ole need, aga no ütleme nii, et kui te kunagi Raid Racingut ei vaataks on ju siis te võibolla ei saaks karu, et mingit vahet võibolla oleks, et peegeldused on ikka nagu väga väga korralikud, eks ole aga no ikka, no ka maad, no vaadake seda peegeldust aga kaadisagedust vaadake ka ligi kaks korda parem kaadisagedus 106-22 oli seal vahepeal no nüüd kukub sa alla saja siin natukene, aga no väga, väga mõnus on mängida ja kõik graafika on nii põhkes kui võimalik, eks ole lähme nüüd korra siia tagasi, kus me siin graafika maha ka võtsime, eks ole ja vaatame me saime, mis me saime? Me saime 80 kaadid sekundis kuskil täpselt on ja vaatame nüüd, kui me graafika maha võtame seal, et vaatame kui hea siis nii FPS on, et me ei saa ikka peal 144 siit kätta, eks ole aga noh, kõik on väga, kõige nii põhke keerdus kui võimalik on ja no kuramus küll, no siin pe- kus need, puud, kus need puud on? <laughs> peegelsused on ikka täiesti teine tema siin nii, aga 113 113, 117 18 no 118 kaadis sekundis on ju okei okay. lähme nüüd siia on ju advanced Raid Racing on maas eks ole kõik muu graafika nii põhjus kui võimalik on ju ja võtame paneme nüüd siis oh niimoodi kõik kõige lõuga nii kas me nüüd saame üle 144 kaadis sekundis 166 170 170-160 Uuh! Lõpuks ameti! Saame mängida 144 Hz monitoriga täis võimsuse peale, eks ole No nüüd on tõesti siit puhas, eks ole Ja tõesti ei kukugi olla 144 See on küll väga nice Et me võid, saame täie, täielikult ära kasutada seda ekraani nüüd lõpud lõpuks Viskame granaadi sinna sisse käe Kurat, viskasin mõõda natuke Aga jah Nüüd meil ei ole Raid Racingut on ju, graafika näeb suhteliselt kaka välja sõike. aga aga me saame ära kasutada siis igat hertsi selle ekraani puhul äh, okei okay, ära <laughs> veid ikka paagis ära, veid ikka paagis ära aga jah, põhimõtteliselt siis saate aru nagu kui eh, suur vahe nagu graafiliselt on Raid Racingul Ja kui suur vahe on nagu kaadlisagedus on kui Raid Racing peale panna no, no ikka natuke on liiga suur nagu see kaadli kaadlis on ikkagi nad on paremaks seda teinud, ma ei saa aru mis siis enne seda uuendust oli kui siin koha alguses see Raid Racing välja tuli et nad tegid paremaks seda ajaga aga üha mõlistas küll anyway, siia piirdub mu testimine nüüd selle Raid Racing süle arvati puhul ja no loodan et video ei olnud väga iga teie jaoks ja Ja oli nii mõndagi, mida nägite siin täna. Aga jah, siukene on siis äh, Battlefield 5 Raid Racinguga. Ja üldse siukene on siukene RTX 2080 süle aluti asuse poolt äh, GX 701 GX. No nii, benchmarkid on siis äh, läbi lastus siin ja siin on siis temperatuurid meil, äh, mis äh, see süle aluti siis saavutus mängimise ajal. Ehk siis plose kuskil 91-95 graadi maksimum temperatuurid ja videokaart juudis kuskil 7-3 graadi juurde siin selle RTX 2080 peal, eks ole ja no ausalt, ma ei tea, päris tulin on ikkagi see süle aluti nüüd, jah, natukene parem jaudus süsteem on natukene parem tulemus kui siis selle GX 5-1 peal 
G peal, sest et tegu on 17,3 tolli suur ekraaniga, see tähendab, et terve ja sulle arutu on suurem on ju rohkem ruumi jahutuse jaoks, mis on hea näida siin just kui vaadata seda videokaarte temperatuure, mis on kuskil ja mingi 15 graadi äkki jahedam, kui siis GX501G näitas, aga jah, prose on suhteliselt sarnan, nii et Ma loodan, et asus teeb siin tulevikust korraliku tööd, et see prosetemperatuur ka ikka korralikult alla pool saada, mis siis, et tegu on nagu tipp laevaga, et see on lihtsalt püss, mängimise jaoks, et ta ei ole nüüd otsased võibolla isegi süle arut, no okei, ta on, aga see on pandud nii tipp tehnoloogia sisse kui võimalik, siis ikkagi 95 graadi, see on natukene küsimärk, et kui hästi see süle arti vastu peab mingi vii aasta pärast, või niimoodi, nii et mis hetkes nagu mingid komponendid hakkavad nagu otsi andma, sest et siuksege temperatuur juures, noh, ma ei tea, ma ei tea, eks nad ise on testinud pikka aega siin, et kõik on täiesti normaalne ja kuskil jah, mingi 100 graadi juures on isegi okei nagu tehnikat lasta tänapäeval nii vähemalt osad komponendid tehtud, eks ole, aga kui palju see temperatuur nagu teise osa siis seal kõrval ligidel nagu mõjutab, see on juba sõikene küsimärk. Igal juhul sõiksed temperatuurid siis natuke kõrge temperatuur pose jaoks, mis seal ikka videokaart siis suhtselt normaalne, aga jah, sõikene sõike sõike aarti see on siis. Nii ja nüüd kui olete siis kõik testid läbi näinud ja aru saanud, kui suur vahe on siis reaalselt nende kahe sulle aarti vahe ja kahe videokaarti vahe on ja siis jah, vahe oli väga väikene ja tõesti ma arvan, et see oli selle prose taga ja miks ma võibolla arvan, et see prose siin nii suureks pidurduseks on on just see, et mõlemad ekraanid on 1080p ehk siis 1920-1080, nad ei ole 4K resolutsioon ehk siis suurem stress on just protsessoril ja kui protsessor ei ole võimalikult kiire on ju, siis 1080p resolutsioon takistab nagu kõrgema kaadusagetuse välja söömises seal. Eks siis kui meil oleks mingi 4K ekraan, eks ole, siis me ilmselt näeksime suuremalt vahet juba RTX 2080 ja GTX 1080 vahet. Aga kuna ei ole mõtet panna nagu kõrgemat resolutsiooni kui 1080 kuskil 25-32 tolli ekraani üle, siis see on täiesti ideaalne resolutsioon nagu siukestel väikestel läpakatel, eks ole. Ta ei näe nagu erilist vahet 4K ja 1080p peal kui siis mingi alates mingi 25-28-32 tolli pluss monitoril. Et i7-8750 hash jääb nõrgaks siin isegi võibolla GTX 1080 jaoks, aga kahjuks seda GX501 keeb ei tule uue Inteli 9. seeria prosega. Nii et see on nagu maksimum, mis ta sinna sellest 1080 GX501 G sisse panna saab. Aga nüüd seda uud GX701 GX-i on võimalik saada 9. seeria prosega ka ja ma üritan võimalik siis käed peale saada sellele, et siis vaadata, kui suur vahe nagu on reaalselt või võtta nagu see uus 9. seeria prose, aga jah, väga, väga üllatunud olin, et nii väikene vahe on ja kui nüüd võtta arves see, et siis see GX501G on kaks korda odavam sülearuti siis väga raske on soovitada seda Ray Tracingu kui toega RTX 2080 videokaardiga sülle arutid nagu mulle meeldib see suurem ekraan, mulle meeldib design et on natukene ilusamaks tehtud, natuke RGB võibolla juurde pandud kõik see mulle meeldib, aga et on kaks korda kallim ikkagi ja sest Ray Tracingust hetkel ei ole nii Ray Tracing mänge ja kui Ray Tracing peale panna Battlefield 5 ligi kaks korda madalam kaadesagedus jah, natuke annab soovida Anyway, jah, siukene kiire vaade siis nende kahe sülle arvuti vahel ja siis kiire vaade selle GX701GX-ine nii et kui teid huvitab siukene sülle arvuti siis miks mitte on ju, võite muidugi osta on ju natuke kallis on minu alust, aga GX501G hind on väga korraliku kohta positsiooni jõudnud alle 2000 euro korralikus Eesti poes on ju, miks mitte osta selle raha eest on minu alust bang for buck räige et jah, kui kui võimalik on vaalaka selle sülle arvuti poole sest et jah, ta on kuskil natukene alla 2000 euro ja enamus inimesi, kes sülle arvutid mängimise jaoks ostma lähevad vaatavad nii või naa seda kuskil 1200-1200-1300 euro juures miks mitte natukene juurde panna ja võtta see, mis oli mingi aasta kaks tagasi 4000 eurot 
aga siia maani on väga väga hea sulle aruti. Anyway, mis on ikka, siuke kiire video oli, võibolla korra mainin akud ka, ta peab natukene, kuskil tunnikene. Anyway, tõeluselt vaatsid videot, olge mõnusalt seal, kohtun peasad taas, tšauki!